பாருங்க இது நெக்ஸ்ட் டே ஸோ ஃபுல்லாக டிஃப்யூஸ் ஆகிடுச்சு ஓரளவுக்கு பார்த்தா வந்து கிளியர் வாட்டர் கலரே லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டில் தான் தெரியும் நீங்கள் வந்து இந்த தண்ணி தீந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் மறுபடியும் தண்ணி ஃபில் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு ஒரு கப் எடுத்தா அப்பப்போ நீங்கள் இதை வந்து குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு உடம்பும் வந்து டீடாக்ஸ் ஆகிரும் டீடாக்ஸ் வாட்டர் இல்லைன்னா ஸ்பா வாட்டர்னு கூட சொல்லுவாங்க மெயினாக அந்த லெமனோட ஃப்ளேவரு குக்கும்பரோட ஃப்ளேவர் ஃபஸ்ட் டைம் குடிக்கும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து இந்த கெட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது இது என்ன கெட்டில் நீங்கள் உங்களோட ஓல்டு கெட்டிலை யூஸ் பண்ணிட்டீங்க சாரி மாற்றிட்டீங்களா இது என்ன கெட்டில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதனால் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன ரிவ்யூ மாற்றி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இது மோஸ்ட் ஒரு ஹேண்டியாக வரக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட் உங்களோட கிச்சனில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு கெட்டில் வந்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா வந்து இது வந்து அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா வந்து டக்குன்னு ஒரு வெண்ணி போடணும் ஹாட் வாட்டர் போடணும் அப்படின்னு வைங்களேன் பாத்திரத்தை எடுத்து தண்ணியை வச்சு போடுவீங்க அது எவ்வளோ என்ன சொல்ல அதுக்கப்புறம் அந்த பாத்திரத்தை க ட்ரை பண்ணி உள்ள வைக்கணும் ஸோ இது வந்து கெட்டில் நீங்கள் தண்ணி நிறைச்சி வச்சுட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டா போதும் அது சூப்பராகட்டும் உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் ரெடி ஆகி தந்துடும் கொதிக்க கொதிக்க ஹாட் வாட்டர் ஸோ நான் நீங்கள் நிறைய கிரீன் டீ குடிப்பீங்க இல்லைன்னா வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு கப் ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கெட்டில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து கெண்ட் பிராண்டு இது வந்து கிளாஸு ஒரு இது இதில் வந்து கிளாஸ் இருக்குது இது கீழே வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்குது என்கிட்ட வந்து மிந்தி இருந்தது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் ஆனால் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்கிட்ட ரெண்டு ப்ரெஸ்டீஜ் கெட்டில் இருந்துச்சு ரெண்டு ஒன்று வந்து நான் வாங்கினேன் குக்கர் வந்து ப்ரெஷர் குக்கர் வாங்கும்போது ஃப்ரீயாக கிடச்சிது ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி இன்னொன்று வந்து எனக்கு ஹவுஸ் வார்மிங் கிஃப்ட் இதோடி ஒருத்தவங்க கிஃப்ட் பண்ணாங்க ஸோ எனக்கு ரெண்டுமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் ஒர்க் எனக்கு <laughs> ஹாட் வாட்டராக தான் விடுவேன் அதனால் டக்குன்னு கிரேவி வந்து கொதிச்சிடும் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஃப்ளேவர் வந்து மாறாது அதனால் யூஸ்வலாக இந்த கறி எல்லாம் பண்ணும்போது ஹாட் வாட்டர் விடுறது நல்லது அதே மாதிரி நம்ம பிரியாணி ஏதாவது பண்ணுறோம் அப்படின்னா உப்புமா ஏதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் வந்து ஸ்டா குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி கெட்டில் தண்ணி நிறைச்சி ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் அங்கே வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதக்கி ரெடி பண்ணுறதுக்கு இடையில் உங்களுக்கு இது கொதிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரவையோ சேமியாவோ போட்டுட்டு ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிடலாம் ஏன்னா யூஸ்வலாக உப்புமாக்கெல்லாம் ஹாட் வாட்டர் தான் நம்ம விடுவோம் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இது வந்து என்ன சொல்ல என்னோடய ஹெல்பிங் இது மாதிரி நான் எனக்கு இது இல்லாமல் கிச்சனில் இருக்கவே முடியாது அதனால் நான் அது ரிப்பேர் ஆனோன்னே நான் நல்லதாக ஒரு கெட்டில் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதனால் கெண்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெண்ட் வாங்கினேன் சோஃபார் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதில் வந்து இன்னொரு அட்வ இன்னொரு க்யூட்னஸ் என்னென்னா நம்ம வந்து ப்ளக் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணோன்னா கீழே வந்து ஒரு எல்இடி லைட் தெரியும் ப்ளூ கலரில் அது வந்து தண்ணி வந்து ஆக்சுவலி இது ஏற்கனவே ஹாட் வாட்டர் தான் ஏற்கனவே நான் காலையிலேயே கொதிக்க வச்சுட்டேன் அதனால் டக்குன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது தலை தலைன்னு கொதிக்கும்போது அந்த ஹா ப்ளூ இதில் வந்து ரொம்ப அழகாக தெரியும் அதனால் நான் இந்த வாட்டி சீ த்ரூ கிளாஸ் வாங்கி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் அதனால் எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் இது அமேசானில் தான் வாங்கினேன் பாருங்கள் எப்படி கொதிக்குது பாருங்கள் அது ஒரு ஸ்டேஜ் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆனோன்னா அதுவே ஆஃப் ஆகி இதாகிடும் ஸோ நல்ல தலை தலைன்னு கொதிச்சோடனே அது ஆஃப் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு நியூ பார்ன் பேபி இருக்குது அப்படின்னா கே இதுக்கு அதுக்கு ஹாட் வாட்டர் வந்து நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படும் அப்போ வந்து கெட்டில் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இதோட ரிவ்யூ கேட்டிருந்தீங்க அதனால் கொடுத்துட்டேன் இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெயிட் லாஸ் பவுடர் எப்படி பண்ணணும்னு கணிக்கிறேன் அது வந்து கொள்ளு பொடி ஸோ எங்கள் ஆச்சி வந்து எப்போவுமே இதை திரிச்சு வந்து டப்பாவில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க லன்ச் சாப்பிடும்போது வந்து மொதல் ரைஸில் வந்து
ஸோ இது வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது இது வந்து கொள்ளு பொடி கொல்ல வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக அட ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் இல்லாமல் ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து கடாயில் போட்டிருக்கேன் ட்ரை ஆகிட்டு இதை வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நம்ம நல்லா வறுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த கொள்ளை வந்து நாங்கள் காணோன்னு சொல்லுவோம் இதை காண பொடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது நீங்கள் வறுக்கும்போது ஒரு வாசனை வரும் அந்த வாசனை வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் மீடியம் ஹீட்டில் நல்லா வறுக்கணும் ஸோ இதை வறுத்துட்டு நம்ம இதை ஜீரகமும் வெயிட் லாஸ்னால நான் வேறு எதுவுமே போட போகிறதில்ல மிளகாலாம் போட போகிறதில்ல ஆனால் நீங்கள் வேணும்னா மிளகா வத்தல் பூண்டு கூட போட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வெறும் கொள்ளு ஜீரகம் நல்ல மிளகு இவ்வளோ மட்டும் போட்டு நான் பவுடர் பண்ணி உப்பு போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுருவேன் இதை நம்ம சூப்பு செய்யும்போது சூப் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா பொரியல் ஏதாவது பண்ணும்போது கூட போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா பிளெயின் ரைஸில் இட்லி கூட தோசை கூட தொட்டு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ நான் அதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு இது வறுத்து முடிச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ நான் இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷமாக வறுத்துட்டு இருக்கேன் இதை நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து உடச்சி பார்த்தா தெரியும் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு ஸ்மெல்லே நல்ல வறுத்த வாசனை வரும் இப்போ இதை நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கூல் ஆக்கிற போகிறேன் இதை ஃபுல்லாக கூல் ஆனோன்னா மிக்சியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இது வந்து இப்போ நான் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துட்டேன் இது நல்லா கூல் ஆகட்டும் அதுக்கடையில் நம்ம நல்ல மிளகும் ஜீரகமும் வறுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த சேம் பேனில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோத்துக்கு நல்ல மிளகு ஸோ இது நல்ல மிளகு தான் காரத்துக்கு ஸோ குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட்றதா இருந்தால் உங்களுக்கு காரம் ரொம்ப தேவையில்லை அதனால் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த ஜீரகம் வந்து டைஜஷன் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நல்ல மனம் கொடுக்கும் நல்ல மிளகு வந்து உங்களுக்கு வயிற்றில் ஏதாவது புண்ணு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் நான் மிளகா வத்தல் போடலை யூஸ்வலாக வந்து மிளகா வத்தல் போடுவாங்க நான் வந்து இன்றைக்கி சிம்பிளாக வைக்க போகிறேன் ஏன்னா இது வந்து மெயின் பர்பஸ் வந்து வெயிட் லாஸ்க்குனால ஏன்னா வந்து இப்போ நான் ஜீரகமும் நல்ல மிளகும் போட்டு அது கூடயே பிடிச்சிருவேன் அதை வந்து சப்பாத்தி மாவு வெறும் போது கூட நம்ம ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஒரு ஒரு நிமிஷம் வருத்தோன்னா காட்டிக்கிறேன் அந்த வருத்த கொள்ளும் அந்த ஜீரகம் நல்ல மிளகே எடுத்துட்டேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் கல்லுப்பு நான் போடுறேன் நீங்கள் வந்து கருவேப்பிலை வந்து வறுத்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி மிளகா வத்தல் போட்டுக்கலாம் பூண்டு போட்டுக்கலாம் காயப்பொடி போட்டுக்கலாம் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து மிக்சியில் வந்து பவுடர் பண்ணிட போகிறேன் பவுடர் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ நான் இந்த பிளெண்டரில் போட்டதுனால ஃபைனாக பொடிஞ்சிருச்சு இல்லாட்டாலும் நார்மலாக நம்ம க பிடிச்சோன்னா ஓரளவுக்கு ஃபைனாக பொடிஞ்சிரும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சா போதும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் சாதம் சாப்பிடும்போது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சாதத்தில் இந்த பொடியை போட்டுட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைன்னா இட்லி தோசைக்கு வந்து சட்னி பொடி மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படியே இல்லைனா சூப்பு பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஸோ உங்கள் ஆப்ஷன் தான் ரசம் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா வெறும் ஜீரகம் நல்ல மிளகு போட்டுக்கிறதுனால ஸோ இதுதான் வந்து கொள்ளு பொடி காண பொடி ஸோ ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது வெயிட் லாஸ்க்கு கொலஸ்ட்ராலுக்கு அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது உடம்புல உள்ள கெட்ட நீர் எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும் ஓகே எங்களோட லஞ்சு ரைஸு வா நான் வந்து ஏத்தங்காய் காணிச்சேன் இல்லை சிப்ஸ் போட்டக்கா காய் அந்த காயில் உள்ள தொலியை வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு கூட்டுக்கறி இது எங்கள் ஆட்சி சொல்லி தந்த ரெசிபி இது வந்து பிளாகில் நான் போட்டுருவேன் ஸோ லிங்க் வந்து கமெண்டில் வந்து பின் பண்ணி விட்றேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் இது வந்து வாழைக்கா என்னது ஃப்ரை பொரியல் மாதிரி ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ரைஸில் வந்து இந்த காணப்பொடி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ரைஸில் வந்து ரசம் இன்றைக்கி ஸோ இதுதான் எங்களோட லன்ச் சத்தீஷ் வந்து என்கிட்ட வந்து நீ வந்து நல்லெண்ணெய் செட்டு செஞ்சுருக்கியா அப்படின்னு கேட்டாங்க என்ன சொல்லி நல்லெண்ணெய் செட்னால் என்னது இது புது புது நேமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது இப்படியாக்கும் ஒரு ரெசிபி உண்டு நான் சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது நல்லெண்ணெய் ஆமாம் அது நல்லெண்ணெய் தான் ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு காணிக்க போகிறாங்க பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை நல்லெண்ணெய் எக்கு அவ்வளோதான் வெளிய வச்சிருக்கிற வேஸ்ட் பாஸ்கெட்ல இருந்து அவ்வளவு குப்பையும் எடுக்கும் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் அங்க ஒண்ணு இல்ல இன்
அதை ஜஸ்ட் ஒரு ஆம்லெட் மாதிரி போடு நான் இன்னொரு முட்டை எடுத்தேன் ஸோ புல்சே போட போகிறோம் புல்சே போட்டுட்டு அந்த கிண்ணத்தில் வந்து சரி நம்ம இதை நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது உடஞ்சாலும் ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து கிராக் பண்ணி எடுக்கணும் ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு வந்து மகாக ஸ்கூலில் வந்து எக்கு ஷெல்லு கேட்டிருக்காங்க அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து மேலே வந்து ஒரு சின்ன ஓட்டை போட்டுட்டு விடுறோம் பட் நீங்கள் வந்து ஹாஃபாக உடச்சி புல்சே போடுவீங்கல்ல சனி சைடு எக்கு அந்த திருப்பி போடக்கூடாது ஹாஃப் பாயில் ஹாஃப் பாயில் அதை போட்டுட்டு அந்த கிணத்தில் என்ன விடு பண்ண முடியாதா ஓ சரி சரி அப்போ நாங்கள் சரியாக வரும்போது காணிக்கிறேன் இப்போ வந்து மகாக்க ஸ்கூலுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து அந்த எக்ஷலை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை அப்படியே அந்த கம்பியில் கவுத்தி வச்சிரும் அவளுக்கு கிராஃப்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அதே மாதிரி இன்றைக்கி இன்னொரு கிராஃப்டும் பண்ண போகிறோம் அதையும் நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறேன் ஷீப் ஃபேஸ் ஷீப் ஃபேஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நானே ஃபஸ்ட் டைம் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கிராஃப்ட்டு வீடியோ வந்து பார்த்து வச்சுருக்கேன் யூடியூப்பில் அது நான் வந்து இங்கே ஸ்கூல் படிக்கும்போது கான்வென்ட் படிக்கும்போது உண்மையிலே கூட எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் மகி மகா எக்கு வேணுமா மக்கி மக்கிம்மா இங்கே பாரு அம்மா பாரு எக்கு வேணுமா மகி பம்ப பரட்ட பம்ப பரட்ட எடை ஹாய் சொல்லிரு எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லிரு ஹாய் ஹாய் உடஞ்சா ஏதோ டாம்னு சொத்தம் கேட்டு உடஞ்சா சொல்லி முடிஞ்சா அப்போ கஷ்டப்பட்டு எடுத்து பூச்சை பூச்சை கள்ளப்பூச்சை மகா அது யாரு கள்ளப்பூச்சை ஆ விளாடுவோம் ஒரு நிமிஷம் இரு ஸோ நல்லெண்ணெய் செட்டுக்கு ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் வந்து செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் முட்டை முட்டை வந்து நான் வந்து இதில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் இது வந்து லார்ஜ் கேஸ்ட் அயன் பேன் இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் வந்து எறும்பு வறுக்கக்கூடிய பேன் இதில் வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது இது வந்து யார் அந்த பேர் சொல்லி தந்தானா ஷர்மி ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஷர்மி ஸ்பேஷன்ல இருந்து ஒரு பிளாகர் ஃப்ரெண்ட் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல பேனுக்கு பேர் வந்து எறும்பு வறுக்கக்கூடிய பேனாம் ஆ அந்த பேனில் வேறு எதுவுமே செய்ய முடியாது எறும்பு எறும்பு வறுக்க மாட்டோம் ஆனால் வந்து அந்த குட்டி சைஸாக இருக்குல்ல அதனால உள்ளங்கையை விட சின்னது நம்ம உள்ளங்கை அளவு தான் ஸோ இது நல்ல புல்சே மாதிரி ஃப்ரை ஆனோன்னா சால்ட்டும் பெப்பரும் போட்டுட்டு இந்த கிண்ணத்தில் வந்து நல்லெண்ணெய் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் அந்த ஆயிலை வச்சு எக்கை ஆ எக்கை அப்படி போட்டுட்டு சதீஷ் வந்து ஒரே கல்ப்பில் அடிக்க போகிறோம் சால்ட்டு பெப்பர் டேஸ்ட்டுக்கு ஸோ நம்ம இங்கே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த புல்சையை எடுத்து இந்த நல்லெண்ணெயில் போட்டுட்டு வாயில <laughs> சரி ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து உடம்புக்கும் நல்லது காலையில் வந்து இந்த சாட்டர்டே அந்த டைம்லலாம் வந்து நல்ல நாட்டுக்கோழி முட்டை நல்லெண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கா இங்கேருந்து நாங்கள் வந்து மகாக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து ஷீப் மாஸ்க் எடுத்துகிட்டு போகணுமா அதனால் செஞ்சிட்ருக்கோம் அது வந்து இங்கே ஒரு அவங்களுக்கு என்ன தடாது ஷோ இங்கே எந்த கடையிலுமே இது கிடைக்கவே இல்லை ஷீப் மாஸ்க் அதனால் நைட்டு பாருங்கள் டைம் வந்து பத்தே முக்கால் இந்த டைமுக்கு இருந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நான் வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து திக்கான பேப்பர் எதுவுமே கிடைக்கல நான் அதனால் ஏ ஃபோர் சைஸ் கலர் பேப்பரில் 
அவங்க பண்ணியிருக்கிற மாதிரி அவங்க ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த யூடியூப் சேனல் பார்த்து தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த பவு பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் ரெண்டு காது கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ சதீஷ் வந்து இதை வெட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் காது எதுக்கு உனக்கு பிச்சுராத அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த காதை வெட்டி வச்சிருக்கேன் போகுது <laughs> <laughs> மகா இனி கொஞ்ச நாள்ல ஓட்டப்பள்ளி ஆயிருவா கனி மகா பல்ல கனிய வெள்ள போகுது ஆடிட்டு இருக்கு நல்ல விழுந்தவன்னா நாங்க காணிக்கும் அப்படிதானே மகா மகாக்கு பயமா இருக்கும் அவளுக்கு ரொம்ப வெக்கமா இருக்கும் ஓட்டப்பள்ளியா அவ எப்படி இருப்பான் அப்படிதானே மகா ஓரளவுக்கு ஷீப்பு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட சூப்பரப்பு 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 அப்பா ஐயப்பா ஐயப்பா மகா அம்மாவோட ஃப்ரெண்டு ஜஃப்ரன்னு ஒருத்தவங்க உண்டு அம்மாவோட ஸ்கூல் மேட் நான் தெரியுமா தெரியும்ல ஜஃப்ரன் ஆண்டி அவங்க அவங்க அப்பாவை எப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க எப்பா அவங்க அப்பான்லாம் கூப்பிட மாட்டாங்க பாப்பான்னு சொல்லுவாங்க பாப்பா ஆ அப்பாவை அவங்க அப்பாவை அவங்க அப்பாவை பாப்பா அப்படி கூப்பிடுவாங்க ஆமாம் இப்படி வச்சுருக்கேன் ஆமாம் ஆமாம் நீ எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்பாவாப்பா இப்ப வந்து இந்த ஷீப்புக்கு வந்து அழகு எது தெரியுமா அம்மா கஷ்டப்பட்டு செஞ்ச பவு அதுதான் வந்து இந்த ஷீப்ப வந்து ஒரு கேர்லி ஷீப்பா இருக்கும் பத்தி அது வச்சோம்னாதான் அழகா இருக்கு அதுதான் முடி மாட்டி இருக்குமா இருக்கும் சிரிக்காதடி உனக்கு வேண்டியதான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுவோம் அது எப்படி வைப்பேன் இதோ சொட்டுவேன் நான் இங்க இந்த கயிறு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது ரெண்டு சைடும் ஸ்டாப்ல அடிச்சிருக்கேன் வரையணும் வித்தியாசம் <laughs> நீ பிச்சுராதம்மா நீ பிச்சுராதம்மா 